Hola amigos, buenas noches. Nuevamente aquí eh, nos encontramos en Caravana del Mecánico Online para presentarles eh, un nuevo tema muy interesante. Esta ocasión nos presentamos para presentarles eh, kits de distribución y poleas. Y para esto me encuentro eh, acompañado por Juan Ramón López, nuestro experto en la línea GP1. Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches al elenco de Caravana del Mecánico que nos hace la invitación de participar nuevamente aquí, estar con ustedes. Recuerden que a lo largo de las pláticas que nosotros tenemos con GP1, los invitamos siempre a estar teniendo interacción por cualquier duda, cualquier pregunta. Nosotros estamos con toda la disponibilidad de atenderlos, de estar teniendo esa interacción con ustedes. Agradecerles estos minutos que nos permiten estar platicando, tener este, la presentación de, nuestro, de nuestros productos. En este caso, como menciona Manuel, hablaremos sobre los kits de distribución, poleas y poleas tensores. Este, pues realmente parte importante en la transmisión de potencia de un auto. Y pues bueno, creo que es eh, muy importante hablar, abordar temas eh, relevantes sobre esto que conozcan de nuestro producto y sobre todo pues reforzando que tenemos una amplitud bastante extensa en nuestra gama y en nuestra cobertura y sobre todo pues que dentro de la calidad que les hemos venido ofreciendo pues tenemos eh, realmente muchas opciones para eh, poder hacer eh, uso de refacciones en los diferentes sistemas automotores. Pues listo Juan Ramón, sin más pues vamos, vamos a comenzar. Eh, mi nombre es José Manuel Ordóñez, gerente de marketing de la marca GP1 y nuevamente Juan Ramón López, experto en marca GP1. Pues vamos Así a es. comenzar, Juan. Claro que sí, Manuel. Miren, ¿de qué se va a tratar en esta ocasión la plática que traemos para ustedes, que hemos preparado sobre nuestros productos GP1? En nuestro temario vamos a hablar de sistemas de distribución, conceptos básicos del sistema de distribución, Vamos a platicar también cuáles son sus principales componentes. Hablaremos de nuestro portafolio de productos dentro de este sistema de distribución. También platicaremos de lo que son poleas y tensores de las bandas de accesorios. Cuáles son las características de este producto. Hablaremos también de cuál es su funcionamiento. Y también de nuestro portafolio de productos en donde verán que tenemos realmente una cobertura sumamente extensa para poder suministrar refacciones para el 95 o 97% aproximadamente de los autos que circulan en México de hace 30 años, es decir, de principios de los 90 hasta la actualidad, en donde tenemos pues bueno, prácticamente refacciones ya para vehículos que salieron en el 2020, ¿no? Así es. Eh, ya para autos más recientes, 2020, 2021, pues... Estos vehículos todavía se encuentran dentro del periodo de garantía que asisten a las agencias, pero por ahí también tenemos algunas opciones muy interesantes. ¿no? Así es, Manuel. Bueno. Pues bueno, platicábamos y, y hemos platicado insistentemente en cada una de las pláticas que nosotros les mencionamos sobre nuestra gama de cobertura de Product CP1. Estamos hablando de más de 8000 códigos disponibles, dentro de los cuales hemos tenido pláticas previas como la anterior que tuvimos hace algunas semanas sobre tomas de agua y sobre bombas de agua para vehículos ligeros, para vehículos de equipo pesado. Ya en algunas otras ocasiones hemos hablado, por ejemplo, de baterías, hemos hablado de lubricantes, de anticongelantes, de baterías, de suspensión. Y en esta ocasión vamos a hablar, como lo decíamos hace unos segundos, de poleas tensores para servicio ligero, también poleas tensores para equipo pesado. Kits de distribución en las dos variantes que se manejan en la parte automotriz para cadena y kits de distribución de banda. Ahora, pues bueno, ya entrando en materia de nuestra plática para el día de hoy, vamos a hablar del funcionamiento y definición del sistema de distribución. Ahora, en un motor, recuerden que en un motor de combustión interna, la distribución es el mecanismo encargado de regular la entrada y salida de fluidos en el cilindro, es decir, de la, del comportamiento de nuestra cámara de combustión. Generalmente se trata de un conjunto de piezas que accionadas por el mismo motor abren y cierran las válvulas de admisión y de escape. Es decir, van haciéndolo a través del movimiento de los ejes del árbol de levas 
y en sincronía accionados con el cigüeñal que en conjunto con la banda y cadena de distribución nos dan todo este funcionamiento que es el sistema de distribución. Puede ser banda o cadena, como comentaba. Así ¿verdad? es, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una banda. En nuestra diapositiva vemos el, el comportamiento de un motor o el, el slide, el diagrama de un motor con cadena, es accionado precisamente por nuestros árboles de levas. Aquí vamos a hablar también un poquito de los diferentes tipos de distribución que tenemos. Bien, pasamos a nuestro siguiente slide. Y aquí... Mostramos lo, tres diferentes tipos de distribución que hay en un automotor. Es decir, tenemos un sistema OHB que es en donde las, eh, realmente nuestra, nuestras válvulas se encuentran en la cabeza del motor. Son accionadas a través de válvulas y de balancines. Y pues bueno, es un sistema un poquito muy lento. Un sistema en donde no, eh, todavía no podíamos tener las revoluciones y la potencia correcta. Es decir, es de los primeros sistemas de distribución que se tuvo. Después empezaron a ver los sistemas OHC, que es en donde ya tenemos la, la, las válvulas a la cabeza del motor con árboles de levas, en este caso con un solo árbol de levas. Y tenemos el sistema DOHC, que es un sistema de doble árbol de levas a la cabeza, en donde ya tenemos que a través de las levas del árbol de levas, precisamente podemos tener ese accionamiento de apertura y cierre sincronizado de nuestra distribución y sobre todo la operación de nuestra cámara de combustión. Estos términos OHB, OHC, eh, DOHC, tienen su significado en inglés. Aquí, lo, aquí lo pusiste, Juan Ramón. Exactamente, ¿no? así es, Manuel. Eh, OHB es Overhead Verb. Exactamente. Eh, el otro HC, Overhead Cam. Y eh, DOHC. Double overhead. Es correcto. Okay. Así es, Manuel. Es, ah, efectivamente. Nos vas a explicar en este momento, bueno, durante la sesión los vas a, los es, vas a tomar, ¿verdad? Exactamente, uh -huh. es algo de lo que estaremos hablando. Uh -huh. Hay un pequeño glosario en donde especificamos, son términos que a lo largo de los diferentes manuales automotrices, pues lo vemos reiteradamente. Uh -huh. De mi parte, pues no está por demás aquí acentuarlo en esta pequeña diapositiva, en donde hablamos que camshaft es, se refiere a nuestro árbol de levas. Cuando tenemos crankshaft, nos referimos a nuestro eje cigüeñal, cigüeñal o a nuestro cigüeñal. Y cuando hablamos de head, pues es nuestra culata o cabeza de cilindros. Mejor como, si como la cabeza. La cabeza, ¿no? textualmente, textualmente, así es, Manuel, literalmente, así es. Bien, ahora, cuando vi, platicamos de diferentes componentes de nuestro sistema de distribución, pues parte de ellos es el árbol de levas, que mencionábamos que actualmente ya en sistemas OHB, tenemos árboles de levas, que es eh, un eje, prácticamente es una flecha con protuberancias llamadas levas, que al girar activan en su momento justo el botador, hablaremos cuál es el botador, debido a las condiciones que debe de llevar, que soporta un tratamiento térmico especial llamado cementación. Es decir, este árbol de levas lleva un, una carga realmente importante del tren valvular, sobre todo por la fuerza que se ejerce en la cámara de combustión, para esto pues realmente en su terminado y en su acabado debe de llevar este, este proceso térmico, tratamiento que le llaman cementación, que es para dar una cierta dureza, precisamente para soportar la carga de este tren valvular. Vemos en el caso de las punterías o botadores, que era de lo que hablábamos anteriormente, accionados a través de nuestro árbol de levas, es un empujador, eh, puede ser mecánico, puede ser hidráulico, ya tenemos algunos hidráulicos también dentro de diferentes o algunos motores, que es movido por el árbol de levas y este nos ayuda a empujar la válvula y decíamos que pueden ser mecánicos, comúnmente regulados por la luz de la válvula, por el movimiento que se ejerce en la válvula, o hidráulicos que son regulados por una válvula automáticamente interna. Muy bien. Ahora, tenemos también nuestras válvulas. Estas pueden ser válvulas de admisión, válvulas de escape, que es la parte fundamental del sistema, que es accionada por el botador o puntería y se abre y se cierra permitiendo el paso de los gases al cilindro, permitiendo o permitiendo la salida de estos gases del cilindro, que es lo que, con lo que se complementa prácticamente el ciclo, el famoso ciclo OTO de un sistema de combustión, combustión interna en donde tenemos, pues sabemos que tenemos nuestros cuatro tiempos, que son 
ustedes bien lo saben, ustedes nos lo han hecho saber también, nos lo han reiterado en nuestras pláticas, admisión, compresión, fuerza y escape. Y escape. Así es, Manuel. Bueno, otro complemento de nuestro kit de distribución es, son los engranajes de mando, cadenas o correas que se encuentran conectados con el cigüeñal. Aquí vemos, por ejemplo, el, el ejemplo de un kit de distribución que viene con las poleas, polea tensora, la polea guía, su tornillo y una banda que va conectada a la polea del cigüeñal y a la del árbol de levas. Los engranajes de mando solo se encuentran en los vehículos antiguos con grandes motores porque son menos eficientes que las cadenas y correas porque pierden energía en forma de calor. Aquí, por ejemplo, pues nos hace mención de cuáles son las diferencias que empezamos ya a tener en, en unidades que son equipadas con kits de distribución con cadena o unidades que ya vienen equipadas con kits de distribución de banda. Cada una de ellas tiene ciertos requerimientos diferentes y por consiguiente su construcción y, y la, eh, la sincronización de la distribución viene de diferente manera. Ahora, aquí nos hacemos una pregunta. ¿Kit de distribución de cadena o kit de distribución de banda? ¿Cuál es la diferencia que tenemos entre uno y otro? Bueno, ¿qué tenemos con un kit de distribución de cadena? Que es un sistema un poco más ruidoso. Es un sistema de mayor rendimiento. Es decir, los componentes de un sistema de distribución de cadena manual pues son componentes que nos están dando alrededor de 200 mil kilómetros de uso. Entonces, pues eso lo hace también un poco más económico a la larga. Pero, pues obviamente, tenemos estos contratiempos de ruido. Ahora, el uso de la cadena de distribución eh, actualmente no supera el 20% de las aplicaciones que circulan en México. Sobre todo también está muy enfocado a unidades de transporte de carga, unidades pesadas como son camionetas pickups. Sobre todo ahí es donde tenemos nosotros eh, ubicado o tenemos como referencia que utilizan kits de distribución de cadena. Ahora, perdón que te interrumpa, justamente eso te iba a comentar o a preguntar si había alguna relación de usar eh, cadena de distribución en determinado segmento de vehículos, es decir, o de procedencia incluso, más en los americanos, en los europeos, o si es más enfocado para el segmento de carga o para el vehículo, no sé, de, de uso doméstico, ¿hay alguna relación de que sea de cadena o, o de banda? Sí, Manuel, fíjate que aquí hay algo curioso, si ustedes no. recordarán, mayormente el sistema de carga o unidades de carga pickups es, es un sistema mucho más tradicional al mercado americano. Mm. Hablamos de camionetas Ford, camionetas Chrysler, camionetas Chevrolet. Chevrolet. Por consiguiente, estas, estas unidades que requerían mucha potencia eh, son ensambladas con kits de distribución de cadena, a diferencia de unidades europeas, que es donde no había mucho hábito, mucha costumbre de, de este tipo de camionetas pickups o de arrastre o de carga. Por eso tenemos un poco de diferencia, pero es indistinto, sobre todo va más encaminado a, a unidades que requieren mucha potencia. Mucha potencia. Así y es. tampoco tiene que ver entonces con lo nuevo o con lo viejo que sean no. los vehículos, es bueno, indistinto. Así es, y lo vamos okay. a ver un poco más, más adelante, adelante dentro de las aplicaciones que traemos como ejemplo. Sí. Ahora, la correa, la correa pues nos da que es un elemento de menor antigüedad, es un elemento un poquito más reciente, tiene un costo de fabricación más bajo, es decir, es más económico dentro de sus componentes. También nos da que su funcionamiento es más silencioso. Tenemos también la ventaja o desventaja que su durabilidad es un poco menor. Aquí en la relación de durabilidad, fíjense cuál es la diferencia. Más o menos una cadena nos está dando, decíamos, 200 mil kilómetros. A diferencia de un kit de distribución con banda que tenemos entre 40 y 60 mil kilómetros, dependiendo cada una de las unidades, porque depende también de cuál es su tensor y, y, y demás componentes. Ahora, sus cuidados preventivos para evitar fallos y reparaciones costosas en el tema de, de la, del kit de distribución con banda, pues es muy recurrente estar teniendo cuidados para evitar tener fallas, eh, sobre todo costosas, en el momento en cuando tenemos ya motores con interferencia, que cuando se nos rompe la banda, llegamos a tener sobre todo daños en pistones, en válvulas y en cabeza de cabeza. motor. Así es. Yo me acuerdo mucho de esta banda, no sé si... Lo... 
quieras comentar de la banda de, del Platina, del Nissan Platina. Así es. ¿no? Que recomendaban, oye, llega a los 60 mil kilómetros e inmediatamente hay que cambiar la banda, porque si no, puede ocasionar un daño mayor, eh, generalmente en las partes estas de, de cabeza. ¿no? Así es, amigos. Eh, o, ¿O quién de ustedes, efectivamente, Manuel, ya tomé un poquito más para atrás antes de, de la platina. generación del Platina, cuando recién llegó el Chevy a México, que era de los primeros autos que venían con este sistema de distribución de banda, pero sobre todo con interferencia, en donde empezamos a tener fallas por la misma constitución del auto que venía con problemas en el tensor, en la polea tensora, y eso, ese desgaste prematuro que se originaba en la polea tensora nos daba como consiguiente que la banda se trozaba y teníamos problemas. Bueno, la ventaja es que tenían en los patios de servicio y en los talleres pues mucho trabajo, pero pues eso fue originando que, que se fueron replanteando hábitos desde los usuarios de los automóviles en los patios de servicio, en donde ya empezó a haber en ese tiempo una programación para ciertos kilometrajes y sobre todo ir teniendo cuidados que nos ayudaran a tener eh, de manera preventiva fallos a la larga. Y después pues ya empezamos a tener los los, los, los platinas, los clíos, los, los cangus Clio. y traemos como ejemplo precisamente también de nuestros eh, sistemas de portafolios de kits de distribución de cadena, que es lo que les menciono Manuel, fíjate, sí. en... en en los kits de distribución que nosotros comercializamos, tenemos 72 números de parte de kits de distribución, pero esto nos da como resultado más de 250 aplicaciones diferentes. Dentro de los cuales, fíjense que traemos, vean, son aplicaciones bastante familiares, como lo es el Golf, el Jetta 4, con motores 2.0 litros. Tenemos el kit de distribución para la Aveo 1.6, prácticamente para todos los Aveos que salieron con este motor 1.6, más no así con el motor 1.5. El famoso kit de distribución del Chevy, que viene completo con su polea, con su tensor, con su tornillo. Todos los Chevys con motor 1.4, 1.6. Tenemos el kit de distribución para Chevrolet Cruz, Chevrolet Sonic, Trax, ya son aplicaciones mucho más recientes. Tenemos también el kit de distribución GPK 1013 para latos, motores 1.0 y 1.1, con años desde el 2001 hasta el 2010. Tenemos el famoso kit de distribución GPK 1095 para Nissan y Renault. En el caso de Nissan, Nissan Platina. En el caso de Renault Clio, Renault Kangoo, que sabemos que pues, prácticamente compartían la plataforma, la plataforma. El, el mismo motor. Entonces, pues son motores 1.6 litros de cuatro cilindros. Ahora, dentro de nuestros kits de distribución de banda, como lo hemos platicado en, en las diferentes menciones, intervenciones que tenemos aquí dentro de nuestro portafolio de productos, que tenemos una garantía total de dos años o 40 mil kilómetros. Realmente, miren, la, la, la tranquilidad que nosotros queremos trasladar hacia con ustedes es que realmente todo, y reiteramos mucho esto, lo repetimos mucho sí. siempre, ¿verdad, Manuel? Así es. La calidad de nuestro producto es una calidad probada a través de los diferentes fabricantes que nos suministran para que nosotros podamos comercializar toda la gama de productos GP1, es que es una calidad apegada a equipo original, que va apegada a las... Eh, eh, especificaciones de equipo original y sobre todo pues el rendimiento que ustedes van a tener con las piezas GP1 les puede dar esta tranquilidad de tener una garantía de dos años o 40 mil kilómetros y, y bueno ya vas a pasar ah bueno sí, al tema de distribución de cadena hablas mucho eh, en esta sesión Juan de los kits pero qué es lo más recomendable eh, digo ahora que nos escuchan nuestros amigos instaladores mecánicos o sea, qué es más recomendable instalar la parte suelta o instalarlo por kit eh, ¿Qué les conviene más ofrecerle a sus clientes? Sí, es más mira, confiable? Mira, Manuel, yo creo que en la actualidad los hábitos de, de uso y de mantenimiento nos han llevado como experiencia o ha llevado como experiencia de que es mucho más redituable cuando se hace el reemplazo de los componentes hermanados. Esto nos asegura un rendimiento mucho más extendido. Entonces, por consiguiente... Es más recomendable que si ustedes se rompe la banda, no solo se cambie la banda, sino se cambie también el tensor, el tensor. y lo que sea necesario dentro del kit de distribución. Okay. En el caso de los kits de distribución de banda y de, y de polea, pueden comprarse de manera independiente. 
si hay un desgaste prematuro en el tensor, se puede comprar el tensor y se instala con la banda anterior, pero les repito, es mucho más recomendable cambiarlos en conjunto porque así tengo la seguridad de que voy a tener un rendimiento homogéneo en las dos piezas y un desgaste este, pues prácticamente hermanado y voy a tener mucho mejor rendimiento. En el caso de los kits de distribución de cadena, prácticamente ya se venden completos. Completos, así ok. Es. Y bueno, podría decirse que el comprar solamente una polea pues es más barato que comprar un kit, así es. pero a la larga es preferible... Eh, pues reemplazar por kit porque te va a dar más pues más vida útil no para así es. Eh, eh, los componentes ahí. Y, y sobre todo fíjate Manuel qué importante es que, que no marca mucha diferencia por lo menos en los productos GP1, GP1 y en lo que les ofrecemos es que no marca mucho mucha diferencia eh, si ustedes se encuentran un tensor a, afuera en el mercado contra el kit que nosotros les ofrecemos ahora una de las ventajas que nuestro, fab, nuestro proveedor que nos suministra los kits de distribución prácticamente nos da la, la seguridad de la calidad de nuestras bandas GP1. Estas bandas GP1 están hechas en Italia. Uh -huh. Es decir, es de los mejores fabricantes de bandas de distribución en todo el mundo y nosotros las tenemos incluidas dentro de estos kits que les ofrecemos a ustedes. Pero podemos ofrecer tanto el kit como la parte suel los ah, componentes sueltos. Así es, Manuel. En GP1. Okay. Muy bien. Ahora hablamos también de kits de distribución de cadena, pasando ya a lo que son kits de distribución de cadena, en donde tenemos 141 números de parte, tenemos más de 400 aplicaciones diferentes y aquí ustedes podrán ver en nuestro slide que son aplicaciones también recientes, sobre todo son aplicaciones que requieren cierta potencia, ciertas capacidades de, de motores realmente muy exigentes, como lo es la Nissan NP300 2.5 diesel, como lo es la Nissan Urban 2.4 de 12 o de, de, de 8 o de 12 válvulas tenemos para los dos motores. Tenemos también aquí de distribución para Nissan Suru de 16 válvulas, que prácticamente tuvo una cobertura desde el 95 hasta el 2017, que dejó de salir o de, dejó de comercializar este auto en México. Todavía hay mucho parque vehicular circulando de este en México. Tenemos, por ejemplo, aquí de distribución para todo lo que son motores Ford 5.4, como lo es la Expedition como lo es la Super Duty, como lo es también pues, prácticamente otras como la F-150, la F-250 o la F-350. Y como esto, pues muchos kits de distribución que nos dan estos 141 números de parte de los cuales les acabo de hacer mención. Ahora, fíjense qué importante es eh, de, dentro de nuestro portafolio de productos GP1, que también a través de nuestro distribuidor, de nuestro fabricante, de nuestro proveedor, tenemos también... Eh, la oferta de, de diferentes kits de herramienta eh, para poder hacer reemplazo de kits de, de sistemas de distribución. Ahora, fíjense, en los motores de última generación, prácticamente la, la mayoría de los engranes de cigüeñal y los de los engranes eh, en el sistema de distribución ya no cuentan con cuñas. Es decir, en algunos casos tampoco ya no tienen marcas de sincronización para poder hacer realmente un desmontaje y montaje correcto, por eso es que se vuelve muy importante el tener herramienta especializada para poder hacer el, el, el cambio de nuestro kit de distribución sin tener ningún contratiempo para no, mantener la sincronización de nuestro motor y no estar teniendo a, que recurrir a manuales en donde tengamos que volver a poner a tiempo nuestro cigüeñal con nuestros engranes, con nuestro árbol de levas y que podamos sobre todo dar un muy buen trabajo y un muy buen desempeño en cada reemplazo de cualquier kit de distribución y por ejemplo nosotros tenemos aquí le estamos mostrando tres kits de herramienta por ejemplo en este caso es el kit de herramienta que nos permite hacer el reemplazo del kit de distribución para el Platina, el Clio, el Kangoo, lo que decías Manuel uh -huh. es, un, es un kit de distribución muy trabajado realmente muchas de las garantías que se llegan a presentar en el tema del de, de reemplazo de un kit de distribución, a veces tiene que ver mucho con la herramienta que es ocupada o no para hacer un correcto reemplazo. Pues bueno, con esto vamos a poder solventar este tipo de problemas. También tenemos herramienta que nos ayuda a bloquear la cadena de distribución y nos permite hacer este reemplazos correctos. O también kits de, este, kits de herramienta que nos permiten, este, pues bueno, también hacer el reemplazo de las poleas térmicas o, o fan clutch. 
es decir, herramienta que nos va a ayudar a hacer un muy buen trabajo, sobre todo a trabajar de manera mucho más eficiente, de manera mucho más rápida. Y esto está dentro de nuestro portafolio de productos, son 3 X de herramienta que están disponibles al alcance de sus manos y que pues, cuando requieran, requieran ustedes información sobre cuáles son los diferentes kits de herramienta que manejamos, con todo gusto también podemos trabajar esa información para ustedes. Miren, ahora vamos a hablar un poco de lo que son poleas y tensores de las bandas de accesorios. Ahora, las poleas principalmente su funcionamiento eh, básico es, es que es un elemento mecánico del motor de combustión interna. Son piezas imp importantes del buen funcionamiento de cada motor, por lo cual existen diferentes tipos y clasificaciones de poleas de acuerdo a su sistema, de acuerdo a su función, aplicación con que trabaja cada uno de los vehículos. Las poleas para bandas automotrices se pueden dividir en las diferentes categorías y vemos desde poleas locas, poleas libres de tensión, poleas locas pero ya para kits de distribución o poleas locas para kits de distribución o de tiempo. O de tiempo. Así es Manuel. Miren, por ejemplo, en el caso de una polea de accesorios, que también son conocidas como poleas locas, se utilizan con la banda de accesorios y de distribución y no transmiten movimiento a ningún componente. Su función es guiar la banda en la ruta correcta a través de los componentes del sistema y como estabilizadoras, con lo cual se eliminan las vibraciones cíclicas de la banda. Esto es decir, mantener una alineación correcta sobre nuestro, nuestros diferentes recorridos que tenemos en nuestra banda de accesorios. Del, dentro de las ventajas y características que tenemos en las poleas, en este caso por de accesorios, que es un producto fabricado bajo los más altos estándares y lineamientos de calidad que, que nos garantiza que cumple y excede los requerimientos de equipo original, que es apegado con el mismo diseño de equipo original. Cuando hablo de diseño realmente es que toda la, la construcción de la polea es realmente una réplica de, de las condiciones que equipo original requiere para cada uno de los motores y aplicaciones. Un acople perfecto entre la pista y la polea de la banda, mayor eficiencia y durabilidad con nuestras poleas GP1 que ofrecen un trabajo silencioso, que esta es una de las ventajas que tenemos con nuestras poleas GP1, perfectamente balanceadas, lo que nos va a ayudar a extender la vida del rodamiento, importante que sea un producto balanceado de manera correcta y un rodamiento de alta tecnología para un trabajo constante. Justamente eso que comentas Juan Ramón, los rodamientos que tienen nuestros, nuestras poleas pues son de probada calidad, de alta tecnología. ¿Quién no ha escuchado el, el ruido que hacen los autos cuando ya el valero está dejando de funcionar bien? Es impresionante el, el ruido que hacen, muy molesto incluso, ¿no? Así es. Entonces, eh, y luego van y, oye, ¿de qué, ¿a qué se debe este ruido? Pues es que es el valero. Bueno, señores, nuestro valero, el que tiene nuestras poleas son de probada calidad, con la más alta tecnología, eh, y que, bueno, bien instalado, bien ajustado, bien tensado, todos los, los componentes, pues tiene un, un funcionamiento muy bueno. Entonces, eh, retomando lo que comentabas, eh, a, digo, a, abordé un poco de los rodamientos de nuestros, de nuestros tensores o nuestras poleas, pero pues en sí todos los productos GP1 están probados, están certificados, con calidad, normas ambientales. Entonces, amigos... Eh, mecánicos, instaladores, en serio siéntanse muy confiados de ofrecer estos productos a sus clientes eh, siéntanse tranqui tranquilos de ofrecer un producto de alta, alta tecnología muy bien probados, muy bien testeados, entonces con toda la confianza siéntanse respaldados de ofrecer un producto eh, pues premium a un precio muy conveniente Así es Manuel, efectivamente qué tranquilidad el poder tener componentes y ensamble de manera este que, que nos dé la tranquilidad de que puedes usarlo en tu carro, de que lo pueda yo usar en mi carro, de que lo podamos recomendar con nuestros familiares, de que lo podamos recomendar hacia ustedes y, y con esa tranquilidad sobre todo. ¿no? Hacer un poco la mención antes de que continuemos, si tienen alguna duda respecto a lo que estamos abordando en esta sesión, no olviden hacer sus preguntas en, aquí en, en línea en este momento, eh, con mucho gusto las vamos a atender. Pongan ahí su, su, sus datos, eh, sus preguntas y con todo gusto vamos a vamos a atender sus, sus dudas y, y bueno, también ahí sus, eh, no sé, alguna duda, alguna consulta, eh, pues para eso estamos también, obviamente. 
Así es, así es, amigos. Y miren, bueno, por ejemplo, ahorita que hablamos ya de la polea de distribución, es, vemos que la polea de distribución se encarga de mantener la tensión de la banda de distribución, a diferencia de la anterior que veíamos, que era la banda de accesorios, ¿no? La cual debe, esta debe ser calibrada manualmente por ustedes, que son el técnico instalador, siguiendo los pasos de instalación y calibración de la tensión, que indica manualmente que la reparación del vehículo y que la polea no tensa la banda de forma automática. Aquí es muy importante y ustedes lo saben que realmente el, mucho del cuidado que se tiene que tener cuando se cambia una polea de distribución, sobre todo cuando es una polea tensora. Los mecanismos del resorte o el actuador hidráulico en algunos casos que se encuentran en algunas distribuciones son para absorber los picos de tensión que pudieran llegarse a existir durante su funcionamiento. Muy parecido a lo que son nuestras poleas de tensoras de accesorios, en el mismo caso de las poleas de distribución, pues vemos también que es un producto fabricado bajo estándares de equipo original, realmente los lineamientos de calidad son muy exhaustivos, muy testeados, como lo mencionas Manuel, respetamos el diseño de equipo original bajo todas sus, sus condiciones que debe de tener, Tensión adecuada para el trabajo de la banda de distribución, es decir, cada una de las poleas tiene un requerimiento diferente, se respeta mucho esta parte, que nos dé la posibilidad de tener un aumento de eficiencia y durabilidad, ofrecer un trabajo mucho más silencioso, que es la parte importante de cualquier polea automotriz, que esté perfectamente balanceado, al igual que las, las poleas que, que platicábamos, eh, tensoras de accesorios, que nos dé la garantía, la garantía de tener una vida extendida y prolongamiento a través de un rodamiento que tenga una alta tecnología. Pasamos a nuestros tensores, cuya función principalmente es el trabajo con la banda de accesorios, y es un dispositivo fundamental, aquí fíjense, tenemos una muestra Manuel, sí. de un tensor, una, una polea tensora, principalmente se su trabajo fundamental es transmitir la fuerza del cigüeñal a los accesorios, se encarga de mantener y regular la tensión de la banda, estabilizando y absorbiendo las vibraciones para prevestir el ruido y el deslizamiento de la banda. ¿Cuántas veces no ha pasado, por ejemplo, que circulamos a, al lado de algunos vehículos y, y, y hasta nos fastidia el estar escuchando cómo esa banda rechina, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, pues bueno, por ejemplo, unidades Caravan, ¿no? Chrysler, Voyager, eh, sobre todo esos autos Chrysler, que son muy recurrentes a tener eh, desgaste, sobre todo acelerado en la polea tensora, y aquí es donde vemos la importancia y el ejemplo de tener una polea tensora de calidad que nos ayude precisamente a evitar este tipo de situaciones. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues con lo que les mencionábamos, apegado a ese equipo original, realmente teniendo, eh, 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 estar apegado a los requerimientos y a los diseños de equipo original, el tener una calidad, el tener balanceamiento, asegurar esa durabilidad del producto, ofrecer un trabajo silencioso, pues esto lo logramos en toda la gama de nuestros productos GP1. Sí. Ahora, ¿cómo y cuándo debo reemplazar una polea o tensor? Y aquí es una recomendación un poquito compleja, Manuel, porque pues en algunos autos eh, realmente nos da la posibilidad de que pueda ser un poco más extendido, en otros no, en otros tenemos la posibilidad un poco más reducida, pero la recomendación que hacemos es pues, realmente un poquito general, y siempre teniendo este mucho cuidado y sobre todo teniendo un pequeño colchón sobre los tiempos que manejamos, que son los tiempos son muy complicados de manejar, aquí se hace principalmente en kilometraje, para lo que son las poleas de distribución o kit completo, nuestra recomendación es hacerlo cada 40 mil kilómetros, y en el caso de la polea de accesorios, cada 60 mil kilómetros, es recomendable hacerlo. Estos son realmente algunos hábitos que pudieran realmente ayudarnos a tener un mejor funcionamiento en este sistema de transmisión de potencia como lo son las poleas o lo que es kit de distribución, Manuel. Fíjate que hay una de las preguntas que frecuentemente nos hacen, eh, es decir que eh, decías que es antirruidos, bueno que no emite tanto sonido y efectivamente eh, el que emita sonido tiene algo que ver con los factores ambientales también, los lugares donde se instalan o simplemente en cualquier ambiente instalando bien, eh, tensando bien, haciendo la instalación de manera óptima, 
eh, se evitan estos, estos ruidos y mal funcionamiento. ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, si se instalan en ambientes salinos, lo, lo, lo que ocasiona, o la lluvia misma ocasiona estos sonidos? Mira, Manuel, sí lo va a tener siempre y cuando el material no sea fabricado con los mejores productos como lo es GP1. Cuando hablamos realmente de un buen rodamiento, hablamos de un buen sellado, de sus dos tapas que nos va a permitir tener eh, un funcionamiento correcto bajo ciertas circunstancias ambientales, como lo dices. Cuando no es así y cuando realmente pues son valeros de baja calidad o cuando son realmente líneas de producción en donde la polea no está balanceada correctamente, es cuando vamos a ver que se presentan estos efectos de desgaste prematuro, de contaminación, de oxidación, de desbalanceamiento de una polea y es cuando nos va a dar como resultado lo que acabas de mencionar, que empezamos a tener la molestia, ruido o fallas en la operación de nuestro sistema de, de poleas o de banda, ¿no? de cualquier okay. banda. Ahora, ¿dónde encuentran, dónde encontramos los productos GP1? Pues bueno, nosotros siempre les abrimos esa posibilidad de estar presentes en todo el territorio nacional. Recuerden que nosotros al ser distribuidores, pues suministramos prácticamente a, a todos los, a, a la gran mayoría de refaccionarios independientes que se encuentran en el territorio nacional. Estos se encuentran desde, desde Mexicali, Tijuana, hasta Mérida. Nosotros tenemos 11, 10 centros de mayoreo disponibles para poder dar esta cobertura de refacciones. Aquí, por ejemplo, vemos algunas de las refaccionarias que están en las diferentes plazas en donde se encuentran nuestros centros de mayoreo. Sin embargo, si alguno de ustedes requiere que lo canalicemos con alguno de nuestros clientes de manera ya mucho más específica o directa, podemos hacerlo. Recuerden que están nuestros datos. Recuerden que nosotros estamos pendientes de esta plática que acabamos de hacerle, de estas menciones y poder pues, darle la seguridad de que ustedes puedan adquirir productos GP1 como lo han venido haciendo, como hemos venido teniendo esa serie de comentarios en otras pláticas de caravana los cuales les agradecemos mucho el que prueben el producto y de que se den cuenta de la calidad de lo que les venimos a platicar aquí. Bien, ¿dónde pueden también acercarse a, a ver un poco más de información de nuestro producto GP1? Tenemos nuestro sitio web, nuestra página es www.gp1.com.mx Ahí con todo gusto pueden acceder a través de este código QR si ustedes en este momento le dan con su número celular acercan su cámara, los va a direccionar a esta página, a este sitio web, en el cual van a poder tener información de primera mano de nuestro portafolio de productos, un poco más de información técnica, comercial, inclusive hasta hay algunos videos testimoniales, o no Manuel, de algunos sí. clientes que han comercializado nuestros productos y que han logrado tener realmente una clientela realmente muy satisfecha, este, satisfecha muy contenta de la calidad de productos que se les ofrece. Y es de ahí pues de donde nosotros queremos trasladar esa confianza por la calidad de productos premium que les ofrecemos, pero que esta pues, también vaya acompañado de la mano, que sea un producto atractivo y que sea un producto a precio justo. Así es, precio muy razonable. Serio, denos la oportunidad de probar los productos GP1 con sus clientes. No probar, eh, siéntanse confiados y respaldados de tener un buen producto, como lo comentabas. Efectivamente, si tienen dudas, eh, pueden contactar. Va a aparecer más adelante tu número celular, donde pueden hacer también ahí preguntas vía WhatsApp o eh, incluso dirigirse al sitio web. Tenemos un catálogo máster de productos GP1 que ustedes pueden descargar en su versión simplificada o bien se los podemos transmitir vía WhatsApp. Sí, también se puede, ¿verdad? Por Así es, Manuel. De hecho, como bien lo mencionas, está disponible también en nuestro sitio web para que cada uno de ustedes, el que quiera, lo pueda, pueda accesar a él sí. y pueda tener un poquito más de información. Si en algún momento alguna aplicación por ahí que les ha costado trabajo identificar, puedan ver... Todos nuestros catálogos tienen eh, de manera muy gráfica ilustraciones, fotos, eh, especificaciones de para qué motores, para qué diferentes unidades puede ser cada una de las piezas. Y si no pudieran tener al acceso a la información, es, con todo gusto estoy yo para apoyarles, para ayudarlos y para junto con el refaccionario de su confianza, acercarle cualquier refacción que ustedes requieran. Sí, incluso ahí en el sitio web que es www .gp1.com.mx, cuando ingresen, en el menú principal está una opción que dice contáctanos, 
Ahí también pueden dejar sus datos en la caja de, contact, de, de, de contactos y eh, con mucho gusto vamos a atender sus dudas y, y bueno, su requerimiento de información, vamos a estar pendientes. Así es. Y pues bueno, de mi parte no, no me queda más que agradecerles nuevamente por permitirme un poco de su tiempo para platicar de nuestros productos GP1. Recuerden que cada vez que ustedes compren o instalen productos GP1 van a tener la seguridad y la tranquilidad de estar instalando productos premium en las unidades y que eso va a ayudar también a que tengan clientes satisfechos, clientes contentos, que regresen a sus patios de servicio. Yo estoy a sus órdenes, mi nombre es Juan Ramón López, les agradezco mucho, agradezco mucho al elenco de Caravana del Mecánico el permitirnos nuevamente estar con ellos participando y esperemos que pronto podamos ya nuevamente estar de manera presencial mostrando todo este portafolio de productos en manera, de manera física, de manera personal y pues regresar a la, a la normalidad, ¿verdad? A lo, sí, que, a lo sí. que teníamos antes de, de esta contingencia. Dices tú, pronto, esperamos que pronto estemos ya cara a cara viéndonos presencialmente. Eh, mientras ese tiempo llega, pues hay que cuidarnos, hay que cumplir todas las eh, pues normas y, y cuidados ¿no? de contención. Eh, hay que seguirnos cuidando. Eh, se avecina el principio del fin, por así decirlo, ¿no? Pero mientras tanto hay que cuidarnos y bueno, este no es un... Este, hasta nunca, sino un hasta pronto eh, y bueno, pues hasta pronto amigos, hasta la siguiente edición de Caravana del Mecánico, hasta Muchas luego, gracias por su tiempo, buenas noches, hasta luego